നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഡെസ്മൽ ഫോംസിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി എട്ടിലെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആ നൂറ് മീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് മീറ്റർ ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരം ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ഇനി ഒരു മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ മനസ്സിലായോ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം ഓർമ്മിച്ച് പഠിച്ച് വെച്ചോളണം കേട്ടോ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആയിരം മീറ്റർ ഒരു കിലോഗ്രാം ആയിരം ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ വൺ മീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി ആറിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ ഡെസിമൽ ഫോം താഴെ കുറച്ച് ഡെസിമൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അളവുകൾ ഈ അളവുകളിലെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ എഴുതണം ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എഴുതണം അതായത് ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലും ദശാംശ രൂപത്തിലും എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ അത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലും ഡെസിമൽ ഫോമിലും എഴുതണം നമ്മളിവിടെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൻ്റെ താഴെ മില്ലിമീറ്റർ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ടാക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലും സെൻറ്റിമീറ്ററിലായിരിക്കണം ഡെസിമൽ ഫോമിലും അത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് കുഴപ്പമില്ല ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ മില്ലിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ മില്ലിമീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം മില്ലിമീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കാൻ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ തിരിച്ച് മില്ലിമീറ്ററിലാക്കാൻ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ ഓർത്ത് അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എല്ലാവരും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ ഫോർ അതേപോലെ എഴുതും ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടെൻ അല്ലേ മൂന്നിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ അതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അത് ഡെസ്മൽ ഫോമിലോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടെൻ എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് ത്രീ ആണല്ലോ ത്രീ ബൈ ടെന്നെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായോ ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ നമ്മൾ ഇതിന് എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലോട്ട് ആക്കണം സെൻറ്റിമീറ്ററിലായിരിക്കണം അളവ് അപ്പോൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ തന്നെയാണ് കുഴപ്പമില്ല അടുത്തത് മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ മൂന്ന് മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മളിതിനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദശാംശ രൂപത്തിലോട്ട് ദശാംശ രൂപത്തിലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുത്ത് വരണം അല്ലേ ആ പോയിൻറ്റ് വരണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രീ ബൈ ടെന്നിനെ നമുക്ക് ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി നമ്മൾ കുത്തിടുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടെന്നിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് മുപ്പതാക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുപ്പത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫോർ അതേപോലെ എഴുതി പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഡെസിമൽ ഫോമിലുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് അടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ടാണ് ആക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മില്ലിമീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു മില്ലിമീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോമിലാക്കോ 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ടു കിലോഗ്രാം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം അത് കിലോഗ്രാമിലാണ് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലും ഡെസ്മൽ ഫോമിലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോഗ്രാം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമിലാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമിലാക്കാൻ കിലോഗ്രാമിനെ തിരിച്ച് ഗ്രാമിലോട്ടാക്കാൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ടു കിലോഗ്രാം ടു കിലോഗ്രാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അടുത്ത വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടു ടു ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഒന്ന് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എന്താണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ആ ആ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും എത്ര സീറോ ഉണ്ടോ അത്രയും സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് സ്ഥാനമുണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് സ്ഥാന വിലകളാണുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ അപ്പം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പേരെ ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും കിലോഗ്രാം ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഇൻ ഡെസിമൽ ഫോം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റീൻ ലിറ്റർ ആൻഡ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ മില്ലി ലിറ്ററിന് ലിറ്റർ ആക്കാനും തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലാക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ലിറ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ അടുത്ത ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്ററിന് നമ്മൾ ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഇനി ഇതിനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലിറ്ററിന് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടീൻ ലിറ്റർ ആൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ലിറ്റർ അതേപോലെ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്നുള്ളത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ലിറ്ററിലാവും അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിലായി ഇനി അതിനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലിറ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ അപ്പോൾ മില്ലി ലിറ്ററിന് ലിറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോമിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ആ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്നുള്ളത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഡെസിമൽ ഫോമിലാകുമ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ സോറി സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തിയെട്ടിൽ ഒരു 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 ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ടീച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിൽ അപ്പ് ദ ടേബിൾ താഴെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫിൽ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അതിൽ ആ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ സെവൻ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർ ബൈ ടെൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഫോർ ബൈ ടെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സെവൻ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് അങ്ങനെ എഴുതി പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതിയേക്കണം ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് സെവൻ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയെന്നുള്ളത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് നമ്മൾ മില്ലി മീറ്ററിൽ എഴുതണം ആ ഈ സെവൻ
ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മളിതും ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതാം ആ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ആ ത്രീ ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ടു ബൈ ടെൺ ത്രീ ആൻഡ് ടു ബൈ ടെൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ത്രീ ആൻഡ് ടു ബൈ ടെൺ അടുത്ത കോളത്തിൽ ആ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത ടു ബൈ ടെൺ എന്നുള്ളത് ടു മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു മില്ലിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ നിക്കലാണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ പ്ലസ് ടു മില്ലിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു മില്ലിമീറ്റർ മനസ്സിലായോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ കമൻറ്റ് കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കോളം ഡാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണമെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ആ മില്ലിമീറ്ററിന് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പം സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്ത കോളത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് സെവൻ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്നുള്ളത് സെവൻ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാം സോറി മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ അടുത്ത നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ മീറ്റർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ മീറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതാനുള്ളത് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ആ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതാനുള്ളത് ത്രീ മീറ്റർ ഫോർട്ടി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ മൂന്ന് മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കാരണം ആ മീറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാൻ നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ മുന്നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് കോളം ഡാഷ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത കോളത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ മീറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം എത്ര മീറ്റർ ആണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റർ ആണല്ലോ ഇനി ആ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ തേർഡ് കോളത്തിൽ ഈ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റർ എന്നുള്ളത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മീറ്ററിന് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ആ ആ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റർ എന്നുള്ളത് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ സിക്സ് കിലോഗ്രാം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ സിക്സ് കിലോഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പുറത്ത് ആ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഫൈവ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം എന്നെഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അടുത്ത ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം അല്ലേ അനി ഫൈവ് കിലോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാമിലാക്കാൻ നമ്മൾ ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം ഗ്രാമിന് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം അതെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അയ്യായിരം ഗ്രാം അപ്പോൾ അയ്യായിരം ഗ്രാം പ്ലസ് ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഗ്രാം എന്ന് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡാഷ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഡാഷ് ആണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ട്വൻറ്റി
ലിറ്റർ അതേപോലെ എഴുതി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലി ലിറ്റർ ഇനി ഈ ടു ലിറ്ററിനെ മില്ലി ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എത്രയാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ പ്ലസ് ഈ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മില്ലി ലിറ്റർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് നമ്മുടെ തേർഡ് കോളത്തിൽ എഴുതാനുള്ളത് എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ലിറ്റർ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ലിറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കോളം ഫില്ല് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എഴുതാനുള്ളത് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ എന്നുള്ളത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാലോ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ അടുത്ത തേർഡ് കോളത്തിൽ എന്താ എഴുതാനുള്ളത് വൺ ലിറ്റർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റർ അല്ലേ വൺ ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റർ പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റർ ആകുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ മനസ്സിലായോ ഈ ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ളത് അടുത്ത നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് കോളം ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഡാഷ് ലിറ്റർ എത്ര ഒരു ലിറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ആ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേർഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോളം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതാനുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്ന് എഴുതി കൂടെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്ന് എഴുതണം ദെൻ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എങ്ങനെ വരും ആ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മില്ലി ലിറ്ററിന് ഈക്വൽ ആണ് ലിറ്ററിന് മില്ലി ലിറ്റർ ആക്കാൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവിന് നമ്മൾ ആ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് കോളത്തിൽ എഴുതാനുള്ളത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മില്ലി ലിറ്റർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിക്റ്റേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെ